ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൂരിയും പിന്നെ അതിനുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ പൂരിയാണെങ്കിലും നല്ല പഫായിട്ടുള്ള പൂരിയാണ് ഇതുപോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിഷ മുരളി എല്ലാവർക്കും സിമീസ് നാടൻ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിനായിട്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം മതിയാവും അതിങ്ങനെ നെടുകെ കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം കുക്കർ സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കുക്കറിലെ പ്രഷർ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓടയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് വറുത്തിടണം വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു വറ്റൽ മുളക് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിടാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇറക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തവിയുടെ ബാക്ക് വശം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൂരിയുടെ കറി കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർക്ക് പൂരിയുടെ കറി കുറച്ച് ലൂസായിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേർക്കാം ഇത് മതി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ കറിയിൽ വേറെ ഒരു മസാലയും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് പൂരിയുടെ അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കറി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കാം പൂരിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ റവ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൽ റവ ചേർക്കുന്നത് പൂരിക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാം എത്ര പൊടി ചേർത്തു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പൊടിയാണ് അരക്കപ്പ് പൊടി ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടി ചേർക്കണമാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പൊടി വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്തേക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇത് ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയാണ് ഓരോ പൊടിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടും നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കാം കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇങ്ങനെ തേക്കുന്നത് മാവ് ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മൂടി വെക്കാം കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് എന്തായി നോക്കാം ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കേ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴയ്ക്കുക അധികം നേരം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊക്കെ മതി ഇത് മതിയാകും നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കിയിട്ട് പൂരിയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു ഞാൻ അത് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വലിയ പൂരിയാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ടോ ചെറുതായിട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പൊടി എടുത്ത് വെക്കാം നമുക്കിത് മുക്കി പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ മാവ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് അത് പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കാം ശേഷം അത് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൂരി കുറച്ച് ചെറിയ പൂരിയാണ് ഈ ഒരു വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എൻ്റെ മമ്മി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് വക്കുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ ഷേപ്പിൽ നല്ല കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ പൂരിയും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റിയുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അടിവശം നല്ല ഷാർപ്പാണ് അത് വെച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും എന്നിട്ടിതാ ഇതുപോലെ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് മാറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂരി കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മമ്മി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തി എടുത്തേച്ചാൽ മതി മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നോർമലി പരത്തിയെടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് വട്ടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കനം ഈ ഒരു കനമാണ് ഒരുപാട് നൈസായി പോകരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് നൈസായി കഴിഞ്ഞാൽ പൊങ്ങത്തില്ല അത്രയും മാവ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് പൂരിയാട്ടോ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയതൊന്നുമല്ല ചെറിയ പൂരിയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായോ എന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇതുപോലെ പൂരിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ പൂരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പഫായിട്ട് വന്നിട്ടും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസ